Hello everyone, this is Inma and today I'm going to show you how to edit uh, the colors of your line art so that they match the other colors of your illustration. The idea is that when I have a blue element I want the line art to have a bluish uh, color as well. To do this I'm going to use an action that I downloaded from Assets. It's called Kantanna Irotoresu. You will find the name of the action on the video description, so all you have to do is copy paste it into assets, so you can download it as well. Just paste it into the search bar in assets. To show you how this action works, I'm going to uh, work on a quick illustration. All I'm doing here is uh, the same things that I already explained on previous tutorials, like line art, uh, using the bucket. It is very important uh, for this action to work properly. Uh, you have to make sure that the colors underneath, uh, they go under the line art. They expand under the line art. For this, you can check my first tutorial, the one about the bucket. And there I explain how to do this. We are ready to use the action now, so what we do is this. First, we hide the line art folder or layer. Second, we right click on any visible layer and on the menu we choose uh, Merge Visible to New Layer. A new layer that copies all the uh, visible layers we have will appear and we have to make sure that that layer is right under the line art folder. Then we make the liner folder visible again and now we can click on play on the action. The result is that we get a new layer that's on top of the liner layer and which is making the colors a bit lighter. It's set to vivid light. Now we have to remove the layer that we created copying all the visible layers. So this is what the action does, but I wasn't satisfied with it, so I'm going to show you a few tricks that I do. I'm going to create a new layer under the character colors, and I'm going to paint around the character with the colors that I want the line art to have. So I'm using a uh, reddish tone for the hair, bluish for the clothes, etc. Regarding the white clothes, just for a moment I'm going to change the base color to blue because I want the liner to be bluish. I will return it to white once I'm done. So I've done all this and now it's time to play the action like I did before. Once I'm done, I hide the, this layer that I made for the extra colors and I return the clothes to white. And now what I do is to change the blending mode of the new layer that I got to overlay and I change the opacity from 30 to 70. The result as you can see is a brighter line art uh, with more vivid colors. I don't know if this is something that you can easily see on this video, but I think it's best if you try it on an illustration of your own and you see the difference. So this is it for now. I hope you found this useful and if you have any question, don't hesitate to ask me. Thank you very much for watching. Here are all my social media if you want to follow me or check my stuff. If you liked this video, you can 
like and subscribe and or leave me a comment. If there is anything that you would like me to talk about in the future, uh, you can tell me. Thank you very much again and see you next time. Bye bye! Hola, soy Inma y hoy os voy a enseñar un truco para editar los colores del entintado. La idea es que si yo tengo un elemento que es por ejemplo azul, quiero que la línea que está por encima tenga un toque azulado. Entonces para hacer esto lo primero que voy a hacer es descargar una acción de assets que se llama Cantana Irotores. Eh, voy a dejar en la descripción del vídeo voy a dejar escrito el nombre para que simplemente podáis copiarlo y pegarlo en assets y así le dais a la búsqueda y la descargáis. Voy a hacer un dibujo rápido para enseñaros cómo funciona la herramienta y daros también algunos truquillos de cosas que he añadido yo. Todo lo que estoy haciendo aquí son cosas que os he enseñado ya en tutoriales anteriores. El cómo entintar, el cubo que estoy utilizando, que es muy importante para poder utilizar bien la acción esta que vamos a descargar, es importante que, que el color de la base eh, pase por debajo del line art, porque si no, no va a funcionar bien. Ya lo tenemos todo listo para usar la acción, entonces hacemos lo siguiente. Lo primero es que tenemos que esconder la capa del liner. Luego le damos al botón derecho sobre la primera capa que veamos que, que está visible y le damos a la opción de Merge Visible to New Layer, que es como copiar todas las capas visibles en una sola capa nueva. Esa capa nos aseguramos de que está justo debajo de la del liner. Lo siguiente es volver a activar el liner y ahora ya sí podemos darle al play para realizar la acción. El resultado es que vamos a tener una capa nueva con modo de fusión Vivid Light justo encima del line art. Tenemos que borrar la capa que creamos nosotros que copiaba todas las capas visibles, esa la quitamos. Y ahora vemos que el line art se ve como más clarito y que los colores se parecen un poquito más a los del de color base. Hasta aquí es lo que hace la acción, pero eh, a mí no me parecía suficiente entonces he ido practicando y haciendo una serie de truquitos que ahora os voy a contar. Voy a borrar la capa nueva que se ha creado y vamos a empezar desde el principio otra vez. Esta vez lo que hago es que debajo del personaje, de todos los colores del personaje, creo una capa nueva y me pongo a pintar fuera alrededor del personaje con colores que quiero que tenga el line art. Por ejemplo, para el pelo le estoy dando un toque anaranjado, para la ropa le pongo un poco de azul, lo hago todo esto con el aerógrafo. Lo siguiente es que con la, la parte blanca de la ropa me gustaría que las líneas se vieran un poco azuladas, entonces temporalmente le voy a cambiar el color a azul, pero luego lo volveré a poner blanco, claro. Ya una vez que está listo todo, eh, vuelvo a realizar la acción exactamente igual que hice antes, solo que ahora la capa nueva que se me ha creado eh, me voy a los modos de capa y la pongo en overlay. Y, eh, la opacidad se la cambio de 30 se la pongo a 70. El resultado es que ahora los colores del liner se ven más vivos y un poco más parecidos a los colores que hay debajo. No sé si esto se verá bien en el vídeo, yo creo que lo mejor es que lo probéis con alguna ilustración vuestra. Pues esto sería todo. Muchas gracias por ver el vídeo y si tenéis alguna pregunta pues ya sabéis que me podéis dejar un comentario y os responderé en cuanto pueda. Aquí tenéis todas mis redes sociales en caso de que me queráis seguir en algún sitio o ver un poco mis trabajos. Y nada, si os ha gustado el vídeo pues podéis dejarme un comentario, un like o suscribiros. Y también si tenéis alguna idea para futuros tutoriales me podéis decir y los tendré en cuenta. Muchas gracias de nuevo y nos vemos en el próximo. Bye bye.